ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓവനില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ദേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാ പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടിയില്ല എന്നും വരും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുക അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിന് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളെടുക്കുക അതിലോട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ചേർക്കേണ്ടത് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ കയ്യിൽ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ മാത്രമല്ലേ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് തെറിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്നും ധരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ദേ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടി മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട തന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഒന്നിച്ച് ചേർക്കരുത് ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ ബീറ്റിംഗ് വേണ്ട കേട്ടോ ലോ സ്പീഡിൽ വേണം ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇനി ചില ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബട്ടറും മുട്ടയും യോജിച്ച് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ചിലർ പറയാറുണ്ട് പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അതൊന്നും കുഴപ്പമാക്കേണ്ട തുടർന്നും ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും മോശമാവില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്മെല്ലുള്ള ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ എല്ലാ സ്മെല്ലും അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും വിനാഗിരിയും ഈ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ബട്ടർ മിൽക്കാ
സാവധാനം ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ടിൻ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ വെച്ച് തേച്ച് കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുക കേക്ക് ടിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് മോശമാവും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാനൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെമ്പ് ഞാൻ ഗ്യാസിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ എന്താ പറയുക കേക്ക് വെച്ച അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കരുത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയും അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതേ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇത് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ജസ്റ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്ന പോർഷനാണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇതേ കണ്ടില്ല നല്ല സ്റ്റിഫാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ കേക്ക് റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ എന്താ പറയുക ഭാഗത്തോട്ടും ആകുന്നത് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എന്ന അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേ അപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ പക്ഷേ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് വരെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ദേ അപ്പോൾ അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക
ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അട